Hi everyone, welcome to my YouTube channel NS Pharma. This YouTube channel is very good video. I am very proud of you. That's why I am going to learn all the B-Farm students from Kerala. This is very helpful. You will be able to learn all the B-Farm students from Kerala. If you are interested in this channel, you will be able to learn all the B-Farm students from Kerala. You will be able to learn all the subscription button and click the bell icon. Let's talk about the class. Let's talk about the class. இந்த எடுக்கான் போகுந்தான் கலாசு Definition and Scope of Anatomy and Physiology இது Semester 1ல Human Anatomy and Physiology 1ல ஆத்தியத்த போய்ண்ட அனு அது விருந்த chapter Introduction to Human Body என்ன வரையந்த chapter அனுது விருந்து ஆத்தியத்த போய்ண்ட அனு இது ஆத்தியத்த வீடியோ அனு திர்ச்சியாயும் நீங்கள்ட support உண்டங்கள் நான் இது கண்டினியு எதைக்கு யூனிட்சுகளான் எந்தக்கியான் Human Anatomy and Physiology 1 அதாது Semester 1ல் நீங்களுக்கு படிக்கியான் இல்லாது Human Anatomy and Physiology ஆத்தியமாயித்தில் யூனிட்டில் Introduction to Human Body இச்சாப்டில் ஆத்திய கலாசாய் Definition and Scope of Anatomy and Physiology இவிடியுடைக் கூடத்தன் என்று அப்போ First Chapter Introduction to Human Body இரண்டாமத் Chapter Cellular Level of Organization இது அனை ஆத்தித்த யூனிட்டு ரண்டாமத்த யூனிட்டு நுறைந்து skin related ஆத்தித்த chapter skin myelated ஐட்டிலானை பின்ன skeletal system அதாயது bone மாய் வந்தப்பட்டது பின்ன joints மாய் வந்தப்பட்டது அங்கனை second unitு கையும் third unitில் body fluids and blood என்ன பெட்டி படிக்கினம் அதுகையின் lymphatic system பெட்டியும் படிக்கினம் நாலாமத் அஞ்சாமத்து யுனிட்டு வடரை இம்போட்டன்டாய் யுனிட்டு குடியானு கார்டியோ வாஸ்குலார் சிஸ்டம் அதாயது ஹிர்தையும் ரக்தக் கொயிருகுணுமாய் சம்பந்திச்சிட்டுல்லா விஷயமான யுனிட்டு பாய்வில் படிக்குந்தது இய் அஞ்சி யுனிட்டுகள் மாத்ரமான நிங்கள்டை செமஸ்ட ஆத்திய நம்மல் மன்சிராக்க இந்தது இது இந்த definition பெட்டி பின்னிடு scope நம்மல் படிக்கியும் ஆத்திய நம்மல் definition கவரையும் அதன் சேசம் scope of anatomy and physiology நம்மல் கவரையும் ஆத்தியமாய் definition பரையுந்ததினும் உம்பாய் நமக்கரையம் இது heart in the bisection ஆனு heart in the bisection இல்லை different parts இக்கல நம்மல் படிச்சிட்டுண்டு heart in the bisection heart in the different parts நீங்கள் கரியாம் என்னாலும் நான் பரையியானும் இயே heart in the முகல் பாகத்தில்ல முகல் பாகத்தேயானே atrium என்ன பரையின்னது okay முகல் பாகத்தேயானே atrium என்ன பரையின்னது தாய் பாகத்தேயானே ventricle என்ன பரையின்னது முகல் பாகமானே atrium தாய் பாகமானே ventricle இயே முகல் பாகத்தேதில் right side இல்லுள்ளதா அதாயது heart இ பாகத்தாய்டானு வேறாம் இ பாகத்து வேறுந்ததில் இ right side இல்ல பாகமான right atrium right and upper part that is right atrium and left and upper part is known as left atrium okay அங்கினை அனுக்கு இது right atrium இது left atrium தாய் பாகத்து நம்மல் வெண்டிருக்கில் என்ன விளிச்சு இ வெண்டிருக்கில்ல right side நே right வெண்டிருக்கில் என்னும் இது left வெண்டிருக்கில் ஒரு body parts இந்த structure நான் பெட்டியில்லா படனத்தே யானு சேரிக்கு anatomy என்ன வரையின்னும் என்தானு body parts இந்த structure நான் பெட்டியுல்லா படனமானு anatomy anatomy என்ன பாலா it is the science of body structure it is the science which deals with the study of body structure and the relationship among them and the relationship among them இதானது இந்த definition Anatomy என்ன வேடு வந்திருக்குந்து Ana means up Tummy means process of cutting இது அண்டு வேடு நின்னானு Anatomy என்ன வேடு வந்திருக்குந்து Ana means up and Tummy means process of cutting okay ரண்டாமதாய் நம்மல் படிக்கேண்டுது Physiology ஏட்ட definition ஆனும் Physiology ஏட்ட definition பரைந்தையின் உன்னையிட்டு நமக்கரியாம் இவிடை SA node இண்டு இவிடை AV node இண்டு இவிடை ஆனும் bundle of his விருந்தது heart beat செய்யாம் வேண்டிட்டுலா rhythmic excitation நான் அதாது electrical excitation விருந்தது SA node நான் 
എസ് എ നോഡിനെയാണ് നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഇലക്ട്രിക് എക്സൈറ്റേഷൻ എ വി നോഡിൽ എത്തി എ വി നോഡിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ബണ്ടിൽ ഓഫീസിലോട്ട് വരും ദൻ പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ കാരണമാണ് ഹാർട്ടിന്റെ കണ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബോഡി പാർട്സിന്റെ ഫങ്ഷനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഫിസിയോളജി എന്താണ് ഫിസിയോളജി ബോഡി പാർട്സിന്റെ ഫങ്ഷനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഫിസിയോളജി അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ഫിസിയോളജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ബോഡി ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബോഡി ഫങ്ഷൻ ഹൗ ദ ബോഡി പാർട്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിസിയോളജി ഫിസിയോളജി ഫിസിയോ എന്ന വേർഡ് നേച്ചർ എന്ന മീനിങ് ആണ് ലോജി മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓർ സയൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ഫിസിയോളജി എന്താണ് അനാട്ടമി എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയ സ്കോപ്പ് ഓഫ് അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് അനാട്ടമി അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഡിവിഷൻസ് എന്നും സബ് ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്നും സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉത്തരം തന്നെ എഴുതാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സബ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയ എംബ്രിയോളജി എംബ്രിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ദി ലജി മീൻസ് സ്റ്റഡി അത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ടതാണ് എംബ്രിയോ എംബ്രിയോയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എംബ്രിയോളജി അതായത് ആദ്യത്തെ എട്ട് വീക്ക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് വീക്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് എംബ്രിയോളജി എംബ്രിയോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് വീക്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എംബ്രിയോളജി It is the study of first eight weeks, first eight weeks of a development after fertilization of human egg. That is embryology. Randa madai developmental biology. Developmental biology in varnyal, it is the study of complete development. Complete development. It is the study of complete development of an individual from the fertilization to the death. Okay. It is the study of complete development of an individual from fertilization to the death. That is called developmental biology. This is embryology in the first eight weeks of development after fertilization of human egg. That is the cell biology. Cell biology in the cell in the structure. That is called cell in the function. Cell biology. Study of cellular structure and function. That is the histology. Histo is the tissue. Histo means tissue. Study of microscopic structures of tissue. Study of microscopic structure of tissue. That is histology. That is the gross anatomy. Gross anatomy is the gross eye. That is the study of structures that can be examined without microscope. No need of microscope here. Microscope is the same. Structures in a curricula are the same. Gross anatomy is the same. അടുത്തത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാട്ടമി സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റംസിന് അതായത് ബോഡിയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതായത് നെർവസ് സിസ്റ്റം കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റംസിനെ പറ്റിയുള്ള സ്പെസിഫിക് സിസ്റ്റംസിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്പെസിഫിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിസ്റ്റമി സിസ്റ്റമിക് അനാട്ടമി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തത് റീജിയണൽ അനാട്ടമി റീജിയണൽ അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എനി റീജിയൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ പറ്റിയുള്ള പഠനം ബോഡിയുടെ അതായത് ഹെഡ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ലംബാർ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് റീജിയൻ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് റീജിയണൽ അനാട്ടമി അടുത്തത് സർഫസ് അനാട്ടമി സർഫസ് അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് മാർക്സ് അനാട്ടമിക്കൽ ലാൻഡ് മാർക്സ് അതായത് ഒരു ഓർഗന്റെ ലാൻഡ് മാർക്സ് ഉണ്ട് അതായത് ആ ഓർഗൻ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇപ്പം ഹാർട്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് മിഡിയാസ്റ്റിനത്തിലാണ് ഉള്ളത് മിഡിയാസ്റ്റിനം മിഡിൽ മിഡിയാസ്റ്റിനം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതായത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി വരും അതായത് ഈ ഹാർട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തായത് അതായത് പോസ്റ്റീരിയർ ആൻഡ് ലാറ്ററലി ലെങ്സ് ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഈ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ ലെങ്സ് ആണ് അതുപോലെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്തും ലെങ്സ് ആണ് ആന്റീരിയർ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേണം വരും സ്റ്റേണം അതാണ് അതിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ ലാൻഡ് മാർക്ക് 
അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് അനാട്ടമിക്കൽ ലാൻഡ്മാർക്സ് ആണ് സർഫസ് അനാട്ടമിയിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ഇമേജിംഗ് ഓർ റേഡിയോഗ്രാഫിക് അനാട്ടമി ഇമേജിംഗ് ഓർ റേഡിയോഗ്രാഫിക് അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ വിത്ത് എക്സറൈസ് റേഡിയോഗ്രാഫി റേഡിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എക്സറൈസ് അനാട്ടമി റേഡിയോഗ്രാഫിക് അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ വിത്ത് എക്സറൈസ് നോ പാത്തോളജിക്കൽ അനാട്ടമി പാത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ആണ് ഡിസീസിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് പാത്തോളജി പാത്തോളജിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ പാത്തോളജിക്കൽ അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിസീസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിസീസ് അതാണ് പാത്തോളജിക്കൽ അനാട്ടമി ഇതെല്ലാമാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് അനാട്ടമി നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് അനാട്ടമി സബ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഓഫ് അനാട്ടമി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഫിസിയോളജിയുടെ സ്കോപ്സിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഓഫ് അനാട്ടമി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്തത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിസിയോളജി ആണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിസിയോളജിയിൽ ഡിഫറെന്റ് സബ് ഡിസിപ്ലിൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആദ്യത്തത് ന്യൂറോ ഫിസിയോളജി ന്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് റിലേറ്റഡ് ടു നെർവസ് അല്ലാതെ ന്യൂറോ ഫിസിയോളജി ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബോഡി ഫങ്ഷൻ സോ ന്യൂറോ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നെർവ് സെൽ നെർവ് സെൽസിന്റെ ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ന്യൂറോ ഫിസിയോളജി വട്ട് ഈസ് ന്യൂറോ ഫിസിയോളജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നെർവ് സെൽസ് ഓർ ന്യൂറോൺസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻഡോക്രൈനോളജി എൻഡോക്രൈനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻഡോക്രൈൻ ഓർഗൻസ് സാധാരണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോൺസുകളാണ് ഹോർമോൺസ് അപ്പം എൻഡോക്രൈനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ഹൗ ദേ കൺട്രോൾ ദ ബോഡി ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺസ് ബോഡി ഫങ്ഷൻസിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഫങ്ഷൻ ഹോർമോൺസുകൾ അതാണ് എൻഡോക്രൈനോളജി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ഹൗ ദേ കൺട്രോൾ ദ ബോഡി ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡോക്രൈനോളജി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഫിസിയോളജി കാർഡിയോ മീൻസ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടും രക്തക്കുവേലുകളും ബ്ലഡ് വെസൽസും അതാണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സോ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഹാർട്ടിന്റെയും ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെയും ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഫിസിയോളജി അടുത്തത് ഇമ്യൂണോളജി ഇമ്യൂണോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി രോഗം വരുന്നതിനെ എതിർക്കാനുള്ള കഴിവ് അതാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇമ്യൂണോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഹൗ ദ ബോഡി ഡിഫെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ബോഡി എതിർക്കുന്നത് എതിരിടുന്നത് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഹൗ ദ ബോഡി ഡിഫെൻസ് ഇറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസീസ് കോസിംഗ് ഏജന്റ് രോഗാണുക്കളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ബോഡി ഡിഫെൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇമ്മ്യൂണോളജിയിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഹൗ ബോഡി ഡിഫെൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസീസ് കോസിംഗ് ഏജന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഫിസിയോളജി റെസ്പിറേറ്ററി ഫിസിയോളജി പറഞ്ഞാൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എയർ പാസേജ് വേ ആൻഡ് ലെങ്സ് ലെങ്സിന്റെയും എയർ പാസേജ് വേയുടെയും ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഫിസിയോളജി ഫിസിയോളജി നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം റെസ്പിറേറ്ററി ഫിസിയോളജി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് റീനൽ ഫിസിയോളജി റീനൽ എന്ന വേർഡ് കിഡ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം റീനൽ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്
പാത്തോഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് സമയത്തും അതുപോലെ ഏജിങ് സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഫങ്ഷണൽ സം ചേഞ്ചസ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അല്ല ഒരു ആൾ രോഗി ആയിരിക്കുമ്പോഴോ അതല്ല അയാൾക്ക് വയസ്സാകുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള ഫങ്ഷണൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് പാത്തോഫിസിയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ചേഞ്ചസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഏജിങ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫിസിയോളജിയുടെ സബ് ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുകയാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് സെക്ഷൻ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാ